டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஐ எம் டாக்டர் கே கண்ணன் ப்ரொஃபஸர் மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் அஞ்சலேமால் மகாலிங்கம் இன்ஜினியரிங் காலேஜ் கோவில்மின்னி ஐ எம் ஹாப்பி டு மீட் யூ அகைன் இந்த வீடியோ லெக்சர் இந்த சப்ஜெக்ட் தெர்மோடனமிக்ஸ் இன் தமிழ் திஸ் லெக்சர் நம்பர் டூ பாயிண்ட் சிக்ஸ் இன் இஸ் சாப்டர் டூ ப்ராப்ளம் சால்விங் ப்ராப்ளம்ஸ் இன் தி ஸ்டடி ஃபார் அண்ட் எஜுகேஷன் பார்ட் த்ரீ வி ஆர் கோயிங் டு சால்வ் ப்ராப்ளம் யூசிங் தி ஸ்டடி ஃபார் அண்ட் எஜுகேஷன் தி லேர்னிங் அவுட் கம் டு த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் at the end of the lecture the student will be able to solve problem using the steady flow energy equation example number 7 from november 2018 question paper in a gas turbine installation air is heated inside a heat exchanger up to 750 degrees celsius from the ambient temperature of 27 degrees celsius hot air then enters the gas turbine with a velocity of 50 meters per second and leaves at 600 degrees celsius air leaving the turbine enters a nozzle at 60 meters per second velocity and leaves a nozzle at a temperature of 500 degrees celsius for unit mass flow rate of air determine the following assuming adiabatic expansion of the turbine and the nozzle one heat transfer to the air in the heat exchanger power output from the turbine velocity at the exit of the nozzle take cp of air equal to 1.005 kJ per kg kelvin and this is the arrangement we have a heat exchanger first the air enters the heat exchanger then the gas turbine and a nozzle so the temperature at the inlet of the heat exchanger t1 equal to 27 degree celsius temperature at the outlet of the heat exchanger t2 equal to 750 degree celsius velocity at the inlet of the turbine v2 50 meters per second velocity at the inlet of the nozzle v3 60 meters per second temperature at the outlet of the turbine 600 degree celsius temperature at the outlet of the nozzle t4 500 degree celsius and cp equal to 1.005 kJ per kg kelvin so problem the read panitte we have to write down the given data and uh, if possible you, you have to draw the diagram because inge vandha namakku nariya component or heat exchanger or gas turbine or nozzle irukkathnala டயக்ராம் போடுறது வந்து இட் இஸ் பெட்டர் ஒரே ஒரு டிவைஸ் தான் இருக்குன்னு சொன்னாக்கா டயக்ராம் இஸ் டயக்ராம் தேவையில்லை பட் இங்கே மூணு டிவைஸ் சீரீஸில் கனெக்டாக இருக்கிறதுனால நமக்கு வந்து டயக்ராம் வந்து கட்டாயம் தேவை ஸோ ஃபஸ்ட் தி ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் டு த ஏர் இன் தி ஹீட் எக்ஸ்சேஞ்சர் கியூ ஒன் டூ ஈக்குவல் டு சிபி இன்டூ டியூ டூ மைனஸ் டி ஒன் சப்ஸ்டியூட்டிங் சிபி ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ ஃபைவ் இன்டூ செவன் ஃபிஃப்டி மைனஸ் டுவெண்ட்டி செவன் ஈக்குவல் டு செவன் ஒன் சிக்ஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஒன் ஃபைவ் கிலோஜோஸ் பர் கிலோகிராம் தென் பவர் அவுட் புட் ஆஃப் த டர்பைன் so writing the steady flow energy equation 1 by 2 v2 square plus h2 equal to 1 by 2 v3 square plus h3 plus w so work then w rearrange the terms 1 by 2 v2 square minus v3 square plus h2 minus h3 so this equal to 1 by 2 v2 square minus v3 square h enthalpy is cp into t so h2 minus h3 equal to cp into t2 minus t3 numerical value substitute pannamnaaka w equal to 1 by 2 v2 50 square v3 60 square plus 1.005 into 750 minus 600 into 1000 so temp, uh, actually this is cp value on the 1.005 kJ per kg irukkathala we have to multiply by 1000 joules per kg kelvin la substitute pananum so calculating power output of the turbine is 150.2 kJ per kg then exit velocity at the nozzle v4 equal to square root of v3 square plus 2 into h3 minus h4 so square root of v3 square plus h3 cp into t3 so 2 into cp into t3 minus t4 numerical value substitute pannamnaaka v4 equal to 60 square plus 2 into 1005 cp equal to 1005 joules per kg kelvin into 600 minus 500 equal to 452.3 meters per second so heat exchanger heat heat added in the heat exchanger power output of the turbine and the exit velocity are calculated next problem air uh, from november 2019 and november 2016 question paper air enters a compressor of a gas turbine plant at a ambient condition 100 kPa and 25 degrees celsius with a low velocity and the exit at 1 mega pascal and 347 degrees celsius with a velocity of 90 meters per second the compressor is cooled at the rate of 1500 kJ per minute and the power output power input to the compressor is 250 megawatt it is 250 kilowatt determine the mass flow rate of the air through the compressor assume cp equal to 1.005 kJ per kg kelvin so problem read panadukapra we have to write down the given data the given data pressure at inlet 
ஹண்ட்ரட் கிலோ பாஸ்கல் டெம்பரேச்சர் டு இன்லெட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி செல்சியஸ் ப்ரெஷர் அட் எக்ஸிட் ஒன் மெகா பாஸ்கல் டெம்பரேச்சர் அட் எக்ஸிட் த்ரீ ஃபார்ட்டி செவன் டிகிரி செல்சியஸ் வெலாஸ்ட் அட் எக்ஸிட் நைன்டி மீட்டர்ஸ் பர் செகண்ட் ஹீட் ரிமூவ்ட் விச் இஸ் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் க்ளோஜூல்ஸ் பர் மினிட் விச் இஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் க்ளோஜூல்ஸ் பர் செகண்ட் ஸோ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் டிவைட் பை சிக்ஸ்டி ஈக்வல் டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் க்ளோஜூல்ஸ் பர் செகண்ட் பவர் இன்புட் டு தி கம்ப்ரஸ்ட் இஸ் டூ ஃபிஃப்டி கிலோ வாட் ஸோ இப்போ ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் ஆஃப் ஏர் இஸ் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ ஃபைவ் கிலோஜூல்ஸ் பர் கிலோகிராம் கேள்வி வி ஹவ் டு கேல்குலேட் ஸோ டிட்டர்மைன் மாஸ் ஃப்ளோ ரேட் ஆஃப் தி ஏர் எம் வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும் மாஸ் ஃப்ளோ ரேட் இஸ் கிவன் வி ஹவ் டு கேல்குலேட் மாஸ் ஃப்ளோ ரேட் ஆஃப் ஏர் த்ரூ தி கம்ப்ரஸர் எகைன் ஸ்டடி ஃப்ளோ எனர்ஜி கேஷ் ரைட்டிங் தி ஸ்டடி ஃப்ளோ எனர்ஜி எனர்ஜி இக்கேஷன் ஃபார் தி கம்ப்ரஸர் இங்கே இசட் வேல்யூ கொடுக்கல அதனால் இசட் வேல்யூ போத் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட் ரைட் ஹேண்ட் சைட் டிலீட் பண்ணிட்டோம் So, m into 1 by 2 v1 square plus h1 plus q equal to m into 1 by 2 v2 square plus h2 plus w. So, rearrange pannam naka w equal to m into 1 by 2 v1 square minus v2 square plus h1 minus h2 plus q. So, w equal to, once again, w equal to m into 1 by 2 v1 square minus v2 square plus cp, h value, h1 equal to cp into t1, h2 equal to cp into t2, cp into t1 minus t2 plus q. So, W, substitute the numerical values. W, minus 250 in 10 power 3. So, value could take value on the work done equal to 250 kilowatts. So, work is given to the compressor. Work given, compressor could take value, it is negative value. Minus 250 into 10 power 3. M is the unknown. It is not a condo. M into 1 by 2, velocity V1, 0. 0 minus 90 square plus 1005 into 25 minus 273. So, 1005 CP value on 1005, T1 on the 25 degree Celsius, T2 on 347, minus 25 into 10 power 3, 25 kilojoules per kilogram, which is 25 into 10 power 3. Now, in the minus 25 into 10 power 3, in the left side, it has become plus 25. So, the value result is minus 225 in 10 power 3, equal to M into first term, minus 4050, second term, it is minus 25 minus 340, so this is minus 323610. So this is minus 225 in 10 power 3 equal to m into minus 319560. So rearrange money calculate m equal to 0.704 kg per second. So mass flow rate of the air equal to 0.704 kg per second. That is the answer to the question. Next question, example number 9 from November 2018 question paper. A compressor delivers 720 kg of air per hour. The air enters at a velocity of 12 meters per second, pressure 1 bar and specific volume 0.5 meter cube per kilogram, leaves at a velocity of 90 meters per second, pressure 8 bar and specific volume 0.14 meter cube per kilogram. The increase in enthalpy of air passing through the compressor is 150 kJ per kilogram. The heat loss to the surrounding is 12 kJ per second. Find the power required to drive the compressor. Ratio of inlet to the outlet pipe diameter. So, write down the given data. Product read the data. Write down the given data. Mass flow rate of air M equal to 720 kg per hour. This equal to 0.2 kg per second. Velocity at the inlet V1 equal to 12 meters per second. Pressure at the inlet P1 equal to 1 bar which is 100 kPa. Specific column at the inlet V1 equal to 0.5 meter cube per kilogram. Velocity at the exit V2 equal to 90 meters per second. Specific pressure at the exit 8 bar 800 kPa. Specific column at the exit V2 equal to 0.14 meter cube per kilogram. Change in specific enthalpy change H2 minus H1 equal to 150 kJ per kilogram. Heat rejected 12 kJ per second. So these are all the given data. Now we have to use the steady flow energy equation. So power required to drive the compressor m into 1 by 2 v1 square plus h1 plus q equal to m into 1 by 2 v2 square plus h2 plus w. So w power required the contribute you know. So w is the unknown. So w equal to m into 1 by 2 v1 square minus v2 square plus h1 minus h2 plus q. So substitute for w equal to m equal to 0.2. 1 by 2 into 12 square minus 90 square minus 150. H2 minus H1 is 150. Uh, H1 minus H2 is minus 150 into 10 power 3 minus 12 into 10 power 3. So simplifying, W equal to 0 0.2. First term minus 3978. Second term minus 150 into 10 power 3 minus 12 into 10 power 3. Calculate Panaka, W equal to minus 42,795.6 joules per second, which is equal to 42.79 kilowatt. That is the power input to the compressor. Ratio of diameter inlet and the exit of the pipe, D1 by D2 equal to A1 by A2, 
which is small v1 by capital V1 into capital V2 by small v2. So, 0.5 divided by 12 into 90 divided by 0 0.14 equal to 26.78. The ratio of diameter of inlet and the outlet is 26.78. Next example number 10 from November 2012, May 2010 question paper. Air flows steadily at the rate of 24 kg per minute through an air compressor entering at 6 meters per second velocity, 100 kPa pressure and 0 0.85 meter cube per kilogram specific volume and leaving at 4.5 meters per second, 690 kilopascal pressure and 0 0.16 meter cube per kilogram. The internal energy of air leaving is 8, 88 kilojoules per kilogram greater than that of air entering. Cooling water in the compressor jacket absorbs a heat of heat at the rate of 59 kilogram, 59 kilowatt. Calculate the rate of shaft work input to the compressor. So after reading the problem, uh, number given data we have to write the given data so given data mass flow rate of the air m equal to 24 kg per minute which is equal to 0 0.4 kg per second velocity at inlet v1 equal to 6 meters per second pressure at inlet 1 bar which is 100 kilo pascal specific column at inlet 0 0.85 meter cube per kilogram Spec velocity at the exit 4.5 meters per second pressure at exit 6.9 kilo bar which is equal to 690 kilo pascal specific volume at exit v2 equal to 0 0.16 meter cube per kilogram the internal energy u2 minus u1 equal to 88 kilojoules per kilogram and the heat rejected is 59 kilowatt so power required to drive the compressor the country you know so the steady flow energy equation uh, z value z1 z2 value kudukla so we can comfortably delete the value m into 1 by 2 v1 square plus u1 plus p1 v1 plus q equal to m into 1 by 2 v2 square plus u2 plus p2 v2 plus w. So, if we rearrange pannam naka, w equal to m into 1 by 2 v1 square minus v2 square u1 minus u2 plus v, p1 v1 minus p2 v2 plus q. Numerical value substitute pannam naka, w equal to m equal to 0 0.4 1 by 2 6 square minus 5, 4.5 square u1 minus u2 u2 minus u u2 minus u1 value 88000 88000 so u1 minus u2 equal to 88000 minus 88000 plus 100 kilo pascal 100 into 10 power 3 into v1 equal to 0 0.85 minus p2 equal to 690 kilo pascal 690 into 10 power 3 into 0 0.16 minus q equal to 59 heat rejected 59 into 10 power 3 so calculating 0 0.4 first term 7.875 Second term 88,000, third term 85,000 plus 85,000, last term minus 110,400, minus value here 59 to 10 power 3. Calculate pannam naka W equal to minus 104,356.8 joules per second, which is 104.36 kilowatt. So the power input to the compressor is one not minus 104.36, minus value. So power is given to the compressor, that is why it is minus value. So, thank you for watching. We stop here. So, please post your comments on the comment box. If you have any queries, you can contact me. We will meet again in another video lecture using the, so for problem solving using the steady flow energy equation. Until then, bye.